திசைகள் நான்கு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தின் மேலவையில் காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கக்கூடிய முன்னூற்றி ஏழாவது சட்ட பிரிவில் உள்ள அந்த முன்னூற்றி எழுபது சட்ட பிரிவில் உள்ள அதிகாரங்களை நீக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவை அமித்ஷா அதாவது நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் இதன் மூலமாக காஷ்மீர் மாநிலம் இதுவரைக்கும் அனுபவித்து வந்த அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து என்பது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு என்று இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து என்ன சொல்கிறது என்றால் அந்த மாநில சட்டமன்றம் முடிவு செய்தால் மட்டுமே இந்திய நாடாளுமன்றம் நிறைவேற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அந்த மாநிலத்தில் அமலாகும் என்று அந்த சட்டப்பிரிவு சொல்கிறது அதே போல முப்பத்தைந்து ஏ என்கிற அரசியல் சாசனத்தின் பிரிவு அந்த பிரிவு என்ன சொல்கிறது என்றால் இந்த மாநிலத்தில் மற்ற மாநிலத்தவர்கள் சொத்து வாங்க முடியாது அந்த சிறப்பு விஷயங்களும் இந்த குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதியின் உத்தரவை பெற்று இந்த மசோதா இன்றைக்கு நமது உள்துறை அமைச்சரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றி இன்றைக்கு நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் இதில் நம்மோடு பேசுவதற்காக வலதுசாரி சிந்தனையாளர் ராமசுப்பிரமணியன் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இதயத்துல்லா அதே போல வழக்குரைஞர் தமிழ்மணி ஆகியோர் நம்மோடு இடம்பெறுகிறார்கள் ஐயா வணக்கம் தமிழ்மணி உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ரத்து என்பது அதாவது இந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து என்பது என்ன விதமான தாக்கங்களை உண்டு பண்ணும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அந்த இதுடைய உலகளாவிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் என்கிற ஒரு பேச்சு இன்றைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு அதுதான் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிறது பல இடங்களிலும் எப்படிப்பட்ட தாக்கம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட் சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ அதனால கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த முன்னூற்றி எழுபதாவது பிரிவு இருக்கணுமா எடுத்துடணுமா ஏன்னா அது சட்டத்திலேயே அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போது இது ஒரு ஒரு டெம்பரரி மெஷர்னு அந்த இதுலேயே இருக்குது அதில் ஒன்றும் ஆக அது பர்மனண்ட் இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் எழுபது ஆண்டு காலமாக தெரியும் எடுக்கப்பட வேண்டியது என்பதும் அநேகமாக இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அதுக்கு மாற்றணுங்கிறதுல இரண்டு கருத்து இல்லை ஆனால் இந்த வழக்கு ஒரு ஐந்து நீதிபதிகள் முன்னால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குது முன்னூற்றி எழுபது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சந்தோஷ் குப்தாங்கிற ஒரு வழக்கில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க எழுபது வருஷம் ஆச்சு நான் ரொம்ப சாதாரணமாக எளிய மக்களுக்கு புரியணும்னு சொன்னால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் அந்த பகுதியில் அவர்களை கணவன் மனைவியாக அறிமுகமாகியிருக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை பேரம் பேத்தி எடுத்தாகிவிட்டது இன்னும் டெக்னிக்கலாக அவங்களுக்குள்ள கல்யாணமாகலேன்னு சொல்கிறது முறையாக இருக்காது அதனால் எழுபது வருஷ காலம் முந்நூற்றி எழுபது இருந்துட்டதுனால அதை இன்னும் நீங்கள் டெம்பரவரின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சொன்னிச்சு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வழக்கில் போன செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு இது ஜஸ்டிஸ் நாரிமன் பெஞ்சில் வந்துச்சு அப்பையும் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் இனிமே நீங்கள் வந்து தாலிகட்டில் தாலிகட்லேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதில் பேரம் பேத்தி எடுத்தாச்சு இது பர்மனண்ட்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த வழக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ இவங்க அவசரப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே கல்யாண் சிங் ஒரு பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதம் ஜெயிலில் இருந்தார் கல்யாண் சிங் அன்னைய முதலமைச்சர் உத்தரவு அவர் இடிக்க விட்டாங்க பாபர் மசூதி பாபர் மசூதியை டிசம்பர் ஆறு அன்னைக்கு இடிக்க செய்தாங்க ஒரு அன்னைக்கு இருந்து உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் நாங்கள் அங்கே இடிக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய அஜெண்டா அல்ல ராமர் கோயில் கட்டுவோங்கிறது தான் அவங்களுடைய அஜெண்டா தனியாக தவறாக நான் இப்போ உள்ளே உள்ளே போகலை அதை வாஜ்பாயி ஐந்தாண்டு காலம் ஒரு பதிமூணு நாள் இருந்தார் டிக்னிஃபைடாக சொன்னார் அதுக்கு பிறகு இவர் திரு மோடி ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் இருந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுத்த பிறகுதான் நாங்கள் கட்டுவோம் அதுவரை நாங்கள் கட்ட மாட்டோம் ஒரு சிறந்த உதாரணம் தவறல்ல அப்படி இருக்கிற போது இந்த விஷயமும் 
உச்சநீதிமன்றத்தின் முன்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற போது இன்னொரு மூன்று மாத காலம் பொறுக்காமல் ஒரு என்ன என்றே தெரியாமல் காலையில் நான் அவர் திரு வெங்கையா நாயுடு அந்த சபையினுடைய சேர்மன் பேசுனத வார்த்தைக்கு வார்த்தை நான் கேட்டேன் எல்லாரும் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு என்ன எங்ககிட்ட என்னென்னு தெரியாமலே கொண்டு வர்றீங்களே அவர் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு யார் வேணால் டிவியை போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மிக நிச்சயமாக ஆமாம் இப்படி உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணாமல் கொண்டு வர்றதுங்கிறது முறை இல்லைன்னு நானும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அவருடைய வார்த்தை ஐ அக்ரி ஆனால் ஜீரோ அவர் இல்லை பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகும் மத்தியானம் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் கருத்தையும் கேட்டுவிட்டு தான் இதை நிறைவேற்றுவோம் அதனால் உங்களுக்கு யாருக்கும் பாதிப்பு வராது நான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் இட் இஸ் த அஷூரன்ஸ் த சேர் அவர் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு எனக்கு உள்ள டிஸ்கிரிஷனை பயன்படுத்தி முன் நோட்டீஸ் இல்லாமல் இதை நான் தாக்கல் பண்ண அனுமதிக்கிறேன் இந்த ரூல் பிரகாரம் ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படும் உங்கள் கருத்துக்கள் கேட்கப்படும்னு சொன்னார் அப்படிங்கக்குள்ள அவசர அவசரமாக பண்ணிவிட்டு இவர் வாயை மூடுறாரு திரு அமித்ஷா வாயை மூடின உடனே அங்கே பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாயை திறக்கிறார் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி சட்டத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி என்பது இப்படி நடக்க முடியுமா ஒரு வைஸ் பிரசிடண்ட்டு அந்த சபையினுடைய சேர்மன் அர்ஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அவசரப்படாதீங்க எல்லாரையும் கேட்போம் விட்டு ஆனால் முந்நூற்றி எழுபதாவது பிரிவில் என்ன சொல்லுது முந்நூற்றி எழுபது மூணு தான் முக்கியம் சப் கிளாஸ் த்ரீ முக்கியம் இது வந்து டெம்பரவரிங்கிறதுனால பிரசிடண்டே எடுத்துடலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் திரு அமித்ஷா ஹோம் மினிஸ்டரை விட்டு இப்படி சொல்ல சொல்லிட்டு வைஸ் சேர்மன் அதை மாதிரி சொல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்திருந்து சாதக பாதகங்கள் யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிருக்கணும் இன்னொன்று அங்கே இன்றைக்கி ஆட்சியே இல்லை சரியோ தவறோ உங்களுடைய கவர்னர் அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு அவர் முந்தானால் காலையில் என்ன சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி தகவல் இல்லை எல்லா ஊடகங்களில் இருக்குது அதை சொல்லிவிட்டு இதை நீங்கள் முந்நூற்றி எழுபது மூணாவது பிரிவில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் அதில் ஒரு ப்ரொவைசோ இருக்குது என்ன அந்த காஷ்மீருடைய அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கணும் தயவு செஞ்சு முந்நூற்றி எழுபது வேணால் பாருங்கள் முந்நூற்றி எழுபது மூணுக்கு பிரசிடண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குது ஆனால் அந்த பவரை செயல்படுத்துவதற்கு அந்த காஷ்மீரினுடைய இந்தியாவினுடைய இதல்ல அரசியல் சட் நிர்ணய சபை ஒரு கன்சென்ட் கொடுத்தா தான் பிரசிடண்ட்டு பிடுங்க முடியும் அதை இன்றைக்கி சட்டசபை இல்லை அரசியல் நிர்ணய சபையை கொண்டு வந்தாங்க அது ஜனவரி இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அன்றைக்கி நாங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல எங்களை டம்மி பீஸாக வச்சுருக்கிறீங்கன்னு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் கிடையாது எனவே திரும்ப உங்கள்கிட்ட வரேன் இதில் திரு ராமசுப்ரமணியன் அவர் முக்கியமாக வழக்குரைஞர் சில பதிவுகளை செஞ்சுருக்காரு ஒரு இரகசியம் இது இது இந்த ஆவணத்தை மற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பது தொடர்ந்து ஒரு ஆளுநரே சொல்கிறார் அப்படி என்ற ஒரு முந்நூற்றி எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை நீக்கக்கூடிய எண்ணமே இல்லைன்னு ஜூலை முப்பத்தொன்று பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இதை ஒரு இரகசியமாக வைத்து கொண்டு இப்படி நடந்து கொள்வது மத்திய அரசு நடந்து கொள்வது திடீரென்று அதை ஒரு ஆச்சரியமாக மக்கள் முன்னால் வைப்பது என்பது ஒரு முறையான ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு ஒரு தார்மீகமாக சரியாக இருக்குமா என்பதை பற்றி சொல் முதல்ல பாரத் மாதா கி ஜே என்கின்ற முழக்கத்தோடு அதை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இது இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு தனி அந்தஸ்து அப்படின்னு கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சஷன் அப்படின்னு வந்தது முதல்ல இந்த ஜே அண்ட் கே அப்படின்னு அதற்கு ஒரு தனி அந்தஸ்து வரத்துக்கு முன்னாடி அது நம்மோட ஆக்சேஷனுக்கு வருதுன்னா அப்போ இருந்த அந்த மினி ராஜா அவர் என்ன சொன்ன ஹரிசிங் அவர் அவர் இதுக்கு ஒத்துக்கலை ஆனால் அதை ஒத்துக்கு வைக்கிற மாதிரி இந்தியாவோடு இணைக்க வேண்டும் அப்படிங்கன்னு சொன்னது பட்டேல் அவர் என்ன நினைச்சார்னா நாம் சொன்னால் கூட கேட்க மாட்டாங்க அதனால் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய அப்பொழுது தலைவராக இருந்த குருஜி கோல்வால்கள் அவர்களை அங்கே அனுப்பி அவரை விட்டு பேச சொல்லுவோன்னு கோல்வாலருக்கு இப்போ பல வேலை இருந்தாலும் கூட 
உடனே அவர் இந்த மிக மிக முக்கியமான வேலைக்காக உடனே அங்கே காஷ்மீர் செல்கிறார் அவர்கிட்ட பேசுகின்றார் ஆகவே முதல்ல எனக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை பட்டேலுக்கு தெரிவிக்கின்றேன் அடுத்தது இந்த ஹரிசிங்க்கு தெரிவிக்கின்றேன் அவர்களை நம்ம நாட்டுடன் இணைப்பதற்கு பாலமாக இருந்த குருஜி கோல்வால்கர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த திடீர்னு வரப்போகின்ற சண்டை வரா மாதிரி இருக்குது அந்த பாகிஸ்தான்லேருந்துன்னு வரும்பொழுது அப்போ யார் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று பலரெலாம் முயற்சி செய்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த பாகிஸ்தான்ஸ் இன்டர்வியூட் பண்ணும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஜென்ரல் கரியப்பா அவருடைய அந்த பிளேனில் தான் அந்த ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் இறங்க போகின்றது அந்த ரன்வே காஷ்மீரில் அதை சரி செய்தது என்பது ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த சண்டையை வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெண் வேஷம் போட்டு பால்ராஜ் மத்தோக் பால்ராஜ் மத்தோக் இந்த இந்த மாதிரிலாம் வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமிய பெண் போல உடை அணிந்து கொண்டு ராஜாவுக்கு போய் அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு சொல்லும் பொழுது அதை அவங்க கவனிக்காமல் விட்டாங்க ஆனால் அப்பொழுதே அதை யார் இதை உண்மையாக கவனித்து சொன்னதுன்னா பால்ராஜ் மாத்தோக் அவருக்கு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இல்லை அடுத்ததாக வரலாறு கொஞ்சம் சுருக்கிட்டு சமகால நிகழ்வுக்கு வந்துட்டு நமக்கு நேரம் கிடைத்து தான் சரி அதனால இன்னைக்கு டாக்டர் அந்த இன்னொன்று டாக்டர் ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி டாக்டர் முரளி மனோகர் மனோகர் ஜோஷி அது ஆயிரக்கணக்கான பண்டிட்ஸ் அதே போல் ஆயிரக்கணக்கான ஜவான்ஸ் அவர்கள் இங்கே ச கல்லறியதில் அடிபட்டு இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செய்த அந்த ஜவான்கள் போன்ற பலருக்கும் மோடிக்கும் அமித்ஷாவுக்கும் டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மரியாதையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரி இப்பொழுது வருவோம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி டெம்பரரி அப்படின்னு தான் இருக்குது அதில் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியில் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ நம்முடைய வழக்கறிஞர் சொன்னது போல் அதில் ப்ரொவிஷன் இருக்கு பிரசிடண்ட் செஞ்ச ஒரு டிக்ளரே அவர் வந்து ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணினால் இந்த ஜே அண்ட் கே அது அந்த த்ரீ செவன்ட்டி அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸை எடுத்து விட முடியும்னு அதை எடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு அதை அதுக்காக நீங்க டிஸ்கஷன் இன்னும் கிடையாது இதெல்லாம் கிடையாது டிஸ்கஷன் இருக்கு அது அந்த பர்மிஷன்லாம் யாருக்கும் யாரோடதும் தேவையில்லை ஏன்னா பிரசிடண்ட் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பாஸ்ட் தி நெசரி ஆர்டர்ஸ் அதனால அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் முந்நூத்தி எழுபது போச்சு கான்சிக்வன்ஷியில் முந்நூ முப்பத்தி அஞ்சு ஏயும் போயிடுது அதனால் அது ரெண்டுமே இன்றைக்கி கிடையாது ஆகவே அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் என்பது கா என்ன காஷ்மீருக்கு போய்விட்டது என்பதை முதல்ல சொல்கிறேன் இப்போ என்ன டிஸ்கஷன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் இப்போ அந்த காஷ்மீரை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடுத்ததாக லடாக் இதை தனித்தனியாக பிரிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு அதான் இது வந்து அவர் ஏறக்குறைய விளக்கிட்டாரு இப்ப இது இந்த அம்சம் என்பது அல்ல அது செய்யப்பட்ட விதம் தான் இன்றைக்கு ஒரு இது வந்து இது கொஞ்சம் இத்தனை நாள் பிஜேபி ஆள் செய்ய முடியாமல் இருந்தது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அபாலிஷ் பண்ணணும்னு அவங்களுடைய எப்பவும் அவங்களுடைய குறிக்கோள் அதை வந்து அவங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டோவில் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இவர்களெல்லாம் இருந்த இருக்க தான் இருந்து எப்போ சொல்லி கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த த்ரீ செவன்ட்டி இப்போ ஏன்னா இவ்வளோ ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் அங்கே அனுப்பியிருக்கும் பொழுது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட சொல்லி சொல்லத்தான் செய்தார்கள் அதெல்லாம் அவங்கள கரெக்டாக தான் சொன்னாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் மூணாக பிரிப்பாங்க ஜம்முவை தனியாகவும் காஷ்மீரை தனியாகவும் லடாக்கு தனியாகவும் பிரிக்க பிரிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசினாங்க இன்னைக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக நம்ம வந்து வரணும் அடுத்தது லடாக்கு அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அதற்கு வந்து அசம்பிளி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு பேப்பரை சப்மிட் பண்ண ரெசல்யூஷன் ஆர் பில்லை சப்மிட் பண்ணியிருக்கார் இதுக்கு இன்றைக்கி இந்த டிஸ்கஷன் ராஜ்யசபா நடக்குது ஐ திங்க் இது டெஃபினட்டாக பாஸ் ஆகிடும் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ மெஜாரிட்டி அது தேவை தேவைக்கு ஒன்றும் தப்பே கிடையாது சார் இது வந்து எத்தனையோ வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனசங்காலத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் பிஜேபின்னு வந்தாங்க அப்போ சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் போன தடவையே இதை எதிர்பார்த்தது இந்த இந்த சமயத்தில் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு முடிவு இதில் கொஞ்சம் காலம் தாழ்ந்து நடந்தது ஆனால் இப்போ இந்த பார்லிமெண்ட் செஷனில் முதல் செஷன்லேயே இதை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனால் திரு மோடி அவர்களுக்கும் அமித்ஷா அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
அத்த பொண்ணு மாமா மகன் இதுதான் மாப்பிள்ள இவங்க தான் பொண்ணுன்னு பிறந்ததுலேருந்து இருபத்தி நாலு வருஷமாக எல்லாருக்கும் சமுதாயத்தில் தெரியும் ஆனால் இருபத்தி நாலு வருஷமாக தெரியுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி திட்டத்தாளி கட்டுமான்னு தான் நான் கேட்குறேன் இது காங்கிரஸ் கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் உங்களுடைய அதை கட்சி நிலைப்பாடு என்ன இது எப்படி நடந்தது அவர் செய்யப்பட்ட விதம் வந்து தார்மீக ரீதியாக சரியில்லைங்கிற கருத்தை வழக்கறிஞர் வச்சுருக்காரு நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க சட்ட ரீதியாக சோதர் தமிழ்மணி பல விஷயங்களை சொன்னார் ஒரு விஷயங்கள் உடன்பாடு இல்லைனாலும் பெரும்பாலும் திருட்டுத்தாளி கட்டின மாதிரி திருட்டுத்தனமாக சொன்ன மாதிரி பொய்யையும் விஷத்தையும் பரப்பி விட்டு இந்த பாராளுமன்றத்தில் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இவ்வளோ ஒரு தவறான விஷயம் ஆளுநர் சொன்னதோ அல்லது பாஜக சொன்னதை மாதிரி மீறி இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் அவசர அவசரமாக இந்த முடிவு எடுத்து அதுக்கு இடையில் யாத்திரிகர்கள் அமர்நாத் சென்ற யாத்திரிகளை அரைங்குரமாக வர சொல்லி இவங்களுடைய ஆசைக்காக வேண்டி இதே இது வேறு யாராவது செஞ்சுருந்தா ஒரு காஷ்மீரில் ஒரு அரசு இருந்து இந்த மாதிரி அவசரமாக வெளியே போங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாஜக பாஜக சும்மா விட்ருக்குமா விடாது இன்றைக்கி கடவுள் பக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்து மதம்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த இந்து மத யாத்திரிகளை அவசர அவசரமாக வர சொல்லி அதுக்கு ஒரு பொய்யான காரணம் தீவிரவாதிகள் தாக்குவார்கள்ங்கிற பொய் எல்லா விஷயத்திலையும் பொய் ஐயோன்னு போவான்னு பாரதி சொன்னார் பொய் சொல்கிறவன் இன்னைக்கு போக மாட்டான் காலம் இந்த இல்லை இந்த முடிவை எடுத்த காரணத்தினால் அங்கு சொல்லிதங்கள் நடக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் அதுதான் சொல்ல வரேன் அதுக்கு யாத்திரை முடிஞ்ச ஒன்று அமர்நாத் யாத்திரை வருஷம் முழுக்க இல்லைங்க அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் அதை கொஞ்சம் மதித்து இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் பொறுமையாக இருந்து அதுக்குள்ளே யாத்திரை முடிஞ்சிடும் சரிதானா கையில் மாத்திரை இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு அப்படிலாம் இருந்தும் கூட அவசர கதியில் இப்படி ஒரு மக்களை வந்து அல்லோகலப்படுத்தி காஷ்மீர் மக்களையும் கடந்த நான்கஞ்சு நாட்களாக அல்லோகலப்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மந்திரியாக மத்திய அமைச்சராகவும் இருந்தவங்க முதல்வரியாகவும் இருந்தவங்களையெல்லாம் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இவ்வளவு தூரம் செஞ்ச அந்த செயல் இருக்கு இல்லையா செயலை செஞ்சுட்டீங்க அதன் விளைவுகள் வரும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஏன் இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு காஷ்மீருக்கு மட்டும் இருக்குது மக்களுக்கு தெரியணுமா இல்லையா சகோதரர் ராமசுப்பிரமணியம் சொன்னார் பல பேருக்கு நன்றி சொன்னார் அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கி காஷ்மீரை தலைவலி ஆக்கினவங்க தலை பாரத மாதாவுக்கு தலையாக இருக்க வேண்டிய தலையை தலைவலி ஆக்கினவங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியும் என்னதான் நன்றி சொன்னாலும் ஆனால் நல்லா ஒரு உண்மையை சொன்னார் அதை இணைப்பதற்கு அக்சஸ் அக்சஸ் சொன்னார் இல்லையா இணைப்பதற்கு இவர் முயற்சி செய்தார் அப்போ இணைக்கிறதுனா அவங்க வேற எங்கேயோ இருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது காஷ்மீர் வேறு பாகிஸ்தான் வேறு இந்தியா வேறு இதுதான் அம்சம் மூன்றும் வேறு வேறாக இருந்த நேரத்தில் அந்த நாட்டு மன்னராக இருந்த ஹரிசிங் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருந்த இடத்துல வந்து இந்து இந்து ஒரு இந்து ராஜா தான் பொறுப்பில் இருந்தார் எப்படி ஹைதராபாத்தில் இந்து மக்கள் இருக்கும்பொழுது இங்கே வந்து க ஒரு முஸ்லீம் மன்னர் இருந்தார் அது மாதிரி அப்போ அப்படி இருந்த இந்தியா அப்போ ஹரிசிங் இந்தியாவோட சேர விரும்பலை அவர் இந்துவாக தான் இருந்தார் ஆனால் வேறு வழி இல்லாத ஒரு சூழல் வந்துச்சு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டது இந்த வாக்குறுதி என்பது இந்திய அரசாங்கம் கொடுத்த வாக்குறுதி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு ஒரு நூற்றி முப்பது கோடி மக்களும் கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதி உங்களுக்கு நாங்கள் இதை தருவோம் எங்களோட சேர்ந்துக்கங்க நாங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்குவோம் இந்தந்த சலுகையெல்லாம் கொடுப்போம்னு சொல்லி வேறு யாரும் சொல்ல இந்தியாவுடைய மூத்த முதல் குடி அரசு தலைவர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்த சட்டங்களையெல்லாம் கொடுக்குறாரு நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் வேறு நாடாக இருந்தால் என்னென்னலாம் நீங்கள் இருப்பீங்க அந்த சலுகையெல்லாம் தரணும் ஒரு வாக்குறுதி இது இந்தியாவுடைய வாக்குறுதி அந்த பாரத மாதான்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த பாரத மாதாவுடைய வாக்குறுதியை கொடுத்து தான் அந்த தலையை பாரத மாதாவுக்கு அணிவித்தோம் தலையவோ மணிமகுடத்தை அணிவித்தோம் அந்த தலை இல்லாமல் இருந்தால் இன்றைக்கி இந்தியா முன்னமாக இருந்திருக்கும் அந்த தலை வந்ததுக்கு காரணமே இன்றைக்கு அந்த மக்கள் நாங்கள் வந்துடுறோம் பாகிஸ்தானோட இல்லை இங்கே வந்துடும்னு சொல்லி ஷேக் அப்துல்லா அவர்களும் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் போட்ட ஒப்பந்தம் ஐம்பத்தி நாலில் இந்த சலுகை கிடைக்குது இதுதான் வரலாறு இந்த வரலாறு இந்திய மக்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்த நம்முடைய மூதாதையர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்த வாக்குறுதியாகிய இந்த முந்நூற்றி எழுபது என்ற எண்ணிக்கை அதே மாதிரி முப்பத்தஞ்சு ஏழையும் இணைக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டையும் ஒரே நாளில் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் தேன் கூட்டில் போய் நாம் தேன் எடுக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் தேனுக்கு எனக்கு அதனால தான் தேன் கிடைக்குது ஆனால் கல்லெறிஞ்சு நான் தேன் தருவேன் எடுப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு உதாரணம் இருக்குது பாருங்களா கல்லெறிஞ்சால் என்ன ஆகும் 
கல்லெறிஞ்ச எனக்கு மட்டும் ஈ பார்த்தாது சுற்றி உள்ள எல்லாரையும் போய் பிடிக்கும் யாரெல்லாம் சுற்றி இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பிடிக்கும் அப்படி கல்லெறிந்து இன்னைக்கு ஒரு காரியம் செஞ்சுருக்காங்க இவங்கள்ட்ட பலம் இருக்கு மிருக பலம் இருக்குங்கிறத காவடி இதை செஞ்சிட்டாங்க ஆனால் இதனுடைய விளைவுகளை நாம் பார்க்கணும் நாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் முன்னூற்றி நாயர் இன்னைக்கு என்ன வரப்போகுது அங்கே போய் தொழிலதிபர்கள் சொத்து வாங்க போகிறாங்க சாதாரண ராமசுப்பிரமணியமோ சகோதரர் தமிழ்மணியோ போய் சொத்து வாங்க போகிறது இல்லை வாங்க போகிறது இன்றைக்கி அம்பானி அதானி பஜாஜ் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி பாஜகவுக்கு உதவிகரமாக இருக்காங்களோ இவர்களெல்லாம் போய் இங்கே சொத்து வாங்க போகிறாங்க இந்த சொத்து வாங்குறதுக்கு யார் மாதிரி ரெண்டாவது அங்கே வந்து காஷ்மீர் எதுக்கு போகிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேர் போகிறோம் அங்கே ஒரு இயற்கை சூழல் இருக்குது அங்கே எப்படி சுவிட்சர்லாந்து இயற்கை சூழல் ஆல்ப்ஸ் மலையில் எங்கேயாவது தொழிற்சாலை இருக்கா நான் போய் பார்த்துருக்கேன் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் எங்கேயாவது தொழிற்சாலை இருக்கா பார்த்துருக்கோம் இல்லை அப்போ ஏன் அந்த இடத்த ஒரு இயற்கை பூமியாக வச்சுருக்காங்க அந்த காஷ்மீருடைய பூமியை இவர்கள் அழிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி தொழில் ரீதியாக ரைட் இன்றைக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு காரணத்தை வைத்து கொண்டு இந்த வேலையை இன்னைக்கு பாஜக செஞ்சிருக்கு காரணம் அவங்களோட பலம் இருக்கு யாரும் இன்னைக்கு தடுக்க முடியாது ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு மிரட்டல்களை அந்த மக்களுக்கு கொடுத்தாச்சு அங்கே ஆட்சி கிடையாது அங்கே அரசியல் அமைப்பு அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும் த த சௌதர் தமிழ் தமிழ்மணி அழகாக சொன்னார் இவையெல்லாம் செய்யணும் இதையெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறது நமக்கு தெரியல இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் இந்தியாவில் இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் அவன் மிகப்பெரிய பொய்யை சொல்லி கவலைப்படாதீங்க துணை முதல் யார் பொய் சொல்கிறது துணை குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் வேற அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் ஒன்றும் இல்லை டிஸ்கஷன் கொடுக்கலாம் பேசுவோம் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி அவசர கதியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தகவலை சொல்லது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஒரு மாநிலத்தை பிரிப்பது எப்போவுமே யூனியன் பிரதேசங்க மாநிலமாக மாறணும் எல்லா யூனியன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இருக்கிறத பிரிக்கிறது உடைக்கிறது சேர்ந்ததை உடைக்கிறது பிரிக்கிறது என்ப இந்த அநியாயமும் அலங்கோலத்தையும் இன்றைக்கு பாஜக செய்திருக்கிறது இன்றைக்கு அவர்கள் செய்யலாம் எப்படி நீங்கள் கமிஷன் நல்லவன் தான் அரசனாக இருந்தான் கமிஷன் எப்போ நல்லவனாக இருந்தால் எப்போ மோசமானா போனான் கிருஷ்ணரை கொல்லன் நினைக்கும் போது ராவணன் நல்லவன் தான் சொல்லுவாங்க நல்ல சிவபக்தன் சொல்லுவாங்க என்றைக்கு தப்பு நடந்துச்சு அன்னைக்கு சி பிரமணம் நோக்குற காரணம் வந்ததுனால ராவணன் வீழ்ந்து போனான் இப்படி எல்லாருமே வீழ்ந்து போக நல்லா தான் இருக்கும் நீண்ட காலம் அரசனாக இருந்தவன் பூரா வீழ்ந்து போனான் இல்லையா இந்த வீழ்ச்சியை கூட நிச்சயமா சந்திக்க வேண்டிய நிலமை ஒரு நிமிஷம் அந்த சட்டத்தை பற்றி பேசும்போது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதையும் சேர்த்தா விட்டு கேளுங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி என்ன சொல்கிறதுனா இந்த மூணு அவர் சொன்னார் பிரசிடென்ட் பர்மிஷன் அவருடைய ஆர்டர் இப்போ பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர் வந்தாலே போகிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்குது அடுத்ததாக அது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அங்கே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது ஜே அண்ட் கேல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேயே காலாவதி ஆகிடுது காலாவதி ஆயிடுச்சு அதற்கு பிறகு அது யா இங்கே இது மாதிரி ஒரு பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர் போடுறாங்கன்னா அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும்னா அசம்பிளின்னு ஒன்று இருக்கணும் அந்த அசம்பிளி இப்போ கிடையாது அந்த அசம்பிளி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இப்போ யார் இருக்காங்க கவர்னர் இருக்கார் கவர்னர் இந்த ஆர்டர்ஸு பர்மிஷன் அவர் கொடுத்து விட்டார் ஆகவே இந்த இந்த சை மன சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அடுத்ததாக திரு ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க ஏதோ ப்ராமிஸ் பண்ணது இதை எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரைவி பர்ச சபாலிஷன் ஒண்ணு இருந்தது அது இந்திரா காந்தி பீரியட்ல நடந்தது அது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த ராஜா ராஜாக்களுக்கு மானியம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கான்ஸ்டியூஷன் இருந்தது அந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல அந்த ப்ரொவிஷனே எடுத்தாங்க வெறும் அஞ்சு கோடி ரூபா தான் கொடுக்கணும் வருஷத்துக்கு அதே எடுத்தாங்க அதனால வந்து இது ஆர்மி ஹரி இது வந்து காங்கிரஸ் கிடையாது அதனால இதை சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது இது ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்து இன்னைக்கு தான் நடந்திருக்கு இது இன்னைக்கு நல்ல நாள் இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக் டே இதுல ஒண்ணு திருட்டு தாலியா கிடையாது ஓபனா சொல்லி டிலே ஆச்சு அவ்வளவுதான் சட்ட ரீதியா சரியானது தார்மீக ரீதியானதா சரியானதான்னு விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டா கூட ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதாவது ஒரு நாட்டை நம்ம பல முறை இந்த விவாதங்கள் திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்துட்டே இருக்கு ஒரு நாடு ஒற்றுமையாக இருக்கணுமா இல்லை ஒரே போல இருக்கணுமா இதுதான் இன்னைக்கு இருக்க கேள்வி ஒரு பக்கம் ஒற்றுமையா இருக்கணுங்கிற வாதங்கள் இன்னொரு பக்கம் ஒரே போல இருக்கணும் ஒரே போல என்ன எல்லாம் ஒரே மாதிரி சட்ட போடுங்கிற ரேஞ்சுக்கு இப்போ இந்த பிரச்சனை என்பதை ஒரு சட்ட ரீதியாக நீங்க சொன்னீங்க உச்ச நீதிமன்றத்துடைய அரசியல் சாசன அமர்வு முடிவு செய்வதற்கு முன்னால் அவசரப்பட்டு விட்டார்கள் 
அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்தை அயோத்தியாவுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அயோத்தியா அதையும் தேசிய மனசுல வச்சுக்கு ஆமா அயோத்திய விஷயத்தில் விசாரணை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அதையும் இது மாதிரி ஆட்சியாளர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டையும் ஓவர் பாஸ் பண்ணி வெகு விரைவில் இதே தான் நடக்க போறதுக்கு தேதி நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு அது அன்னைக்கோ அதற்கு முன்பாகவோ அயோத்தியா பத்திய முடிவு வரும் அது வந்து அயோத்தியா அந்த இடத்துல ராமர் போய் கட்டலாம் முடிவு கட்டாயம் வர போகுது உங்களுடைய இவர் ஐயா வந்து விளைவுகளை பற்றி நாம யோசிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு இது வந்து ஏற்கனவே அமெரிக்க ஜனாதிபதியே ரெண்டு தடவை இதுல மத்தியஸ்தம் செய்யற அப்படின்னு பேசுறாரு ஒருவேளை அவங்களுக்கு உளவு தகவல்கள் இருந்ததா நமக்கு தெரியாது இந்த சூழல வச்சு பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி சிறு குறிப்பு சொல்லிக்கிறேன் மத்தியஸ்த விஷயத்துல நமக்கு இது என்னன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் நேரடியாக பேசணும்னு இதுவரையும் நம்முடைய எல்லா அரசுகளும் பேசிக்கிட்டு இருந்தத நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் தேவையில்லாம ட்ரம்ப்பூட போய் நீங்க மத்தியஸ்தமா வாங்க இந்த ரெண்டு மறுத்த பிறகும் மீண்டும் ட்ரம்ப் பேசி இருக்காரு ட்ரம்ப கண்டிச்சது உண்டான கேட்கிற கேள்வி வெறும் மறுப்பு பத்தாது நான் சொல்லாதது ஏன் சொன்னீர்கள் அவர் பேசிட்டா நீங்க நீங்க வந்து அந்த சட்ட ரீதியா அது சரிதான் ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த அதிகாரம் எதன் மீது செய்யப்படலாம் அங்க உள்ள காஷ்மீருக்குள்ள அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி கன்சென்ட் கொடுத்தா செய்யலாம் இருக்கு சரி ஜனவரி இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அவங்களே சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரு டம்மி பீஸா இருக்கும் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்றீங்கன்னு போச்சு அப்பன்னு சொன்னா கவர்னர் தான் கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளினு சொல்றது சட்டத்தில் எல்கேஜி தெரிஞ்சது கூட ஏற்றுக்க முடியாது கவர்னர் ஜனாதிபதியுடைய அங்க பார்த்துக்கிற லோக்கல் ஏஜென்ட் அவ்வளவுதான் நான் வேற அந்த பதவியை குறைச்சி சொல்லணும்னு சொல்லல இவர் இவருடைய வாய்ஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவர் அந்த அதனால் அதையாவது செய்திருந்தீங்களா நீங்கள் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு மூணில் அந்த அதிகாரம் இருக்குன்னா எப்படி செய்யலாம் அதையும் நீங்கள் செய்யலை எனவே சட்டப்படி தவறு இங்கேயும் ஒரு பாராளுமன்றம் ஒரு மரியாதை மிக்க அவை அதில் இவ்வளவுலாம் வாக்குறுதி கொடுக்குறீங்க உங்களை கேட்போம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் மத்தியானம் வந்து சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் காதாரம் கேட்டேன் அதுக்கு பிறகும் பண்ணிருக்கீங்க தப்பு நீங்க கேட்டீங்களே ஒன்னா இருக்கணுமா ஒரு மாதிரி இருக்கணும் ஒரே போல இருக்கணுமா இன்னொன்னு இல்ல ஒற்றுமையா இருக்கணுமா ஒரே போல இருக்கணுமா ஆறு மருமகள் ஒரு வீட்டுல ஆறு மருமகளுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே விலையில புடவை எடுக்கணுமா இல்ல அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு அவங்கவுங்க உடலுக்கு அவங்கவுங்க புருஷ விரும்புகிற அளவுக்கு புடவை எடுத்து கொடுக்கணுமா இதுதான் சார் பதில் இதுக்கு நீங்கள் என்ன மக்கள் நினைக்கிறாங்களோ என்னுடைய பதில் அதுதான் ஒத்துமையாக இருக்குங்கிறது வேற அதுக்காக கண்ணங்கரே இருக்கிற பொம்பளைக்கும் செக்க செவே எழுந்திருக்கிற அம்மாவுக்கும் ஆளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா விலை ஒன்றா தானே இருக்குங்கிறது வந்து ஒரே கதை ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது அல்ல அந்த பெண் அதை கட்டினால் ஒரு சேப்பாக இருக்கிற பெண் சிரிச்சா அழகாக இருக்கும் ஒரு கருப்பா இருக்கிற பெண் சிரிச்சா கலையா இருக்கும் இந்த வித்தியாசத்தை என்னைக்கு உணர்றோமோ அன்னைக்கு தான் அது குடும்பமா இருக்கும் இதை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் இந்தியா இந்தியாவாக இருக்கும் இப்போது இப்படி அவசர கதையில் நீங்க செய்திருப்பதால் இந்தியாவில் ஒரு வெடிகுண்டை தயார் செய்து நீங்களே தேடி போய் பாகிஸ்தான் காரங்களில் கொடுத்து என்னடா சும்மாவே ரொம்ப காலம் மறைக்கிட்ட எங்க மேல போடுறான்னு தூண்டிட்டு வர்றீங்க நீங்க அதுதான் இப்போ நடக்க போகுது இந்த த்ரீ செவன்டி நாம் பண்ணியிருக்க இந்த த தவறுனால அவங்க தவறுனா நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் எல்லா மாநிலமும் பாதுகாப்பாக இருங்க உள்துறை என்ன அர்த்தம் அது புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு உள்துறை 
இன்னைக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுவும் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளவை உருவாக்குறது மூணாவது அந்த ஊரில் இந்த அஞ்சு ஆறு நாள் பண்ண அமளி துமளி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் உள்ளபடியே இதுவரை அமர்நாத் யாத்திரிகள் மட்டுமல்ல ஜம்முவில் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்து மக்கள் வருஷந்தோறும் முறையாக கொண்டாடக்கூடிய அந்த சக்தி வழிபாடு சாக்த வழிபாடு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நிர்மூலமாக்கியிருக்காங்க இப்போ இந்து மதம்ங்கிற பேரில் இந்த இந்துத்துவாவினர் செய்யக்கூடிய இந்த சதி இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒட்டுமொத்தமாக இன்னைக்கு இவங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு சட்டமும் கொண்டு வந்து அவசரமாக நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு முத்தலாக்க விடுங்க அது வந்து ஒரு 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 மர்மா சிறுபான்மையின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன இந்த இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா இதில் யாருங்க இதுவரையும் பாதிக்கப்பட்டது முஸ்லீம்களில் சிலர் சிலர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க முக்கியமான கிடையாது <laughs> போயிட்டு போகிறாங்க நமக்கு என்ன அப்படி வந்தாங்களாம் சரி யூதர்கள் தானே நம்ம யூதர்கள் இல்லை நம்மளை விட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்களாம் கடைசியாக எழுத்தாளர்களும் பேச்சாளர்களுக்கும் பாதிப்பு வரும்போதோ ஓஹோ நமக்கு இந்த பாதிப்பு வருங்கிற மாதிரி இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்தியாவில் நடக்கக்கூடியது என்னன்னு சொன்னால் சிறுபான்மை தானே பார்ப்போம் அப்புறம் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்துட்டாங்களா ஐயோ தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தானே பரவாயில்ல நமக்கு என்ன பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தானே பரவாயில்ல அப்புறமா உயர் ஜாதியிலையும் நாம தான் உயர் ஜாதி ஆட்சி நடப்பாங்க அதுலேயும் உச்ச ஜாதி என்ன செய்யும் இந்த உயர் ஜாதியை நிர்மூலமாக்க போகும்போது தெரியும் அப்படித்தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இவங்க போடக்கூடிய சட்டம் அது ஒரு பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தாலும் ஏதோ ஒரு பிரிவினருக்கு உயரில் எல்லா பிரிவினருக்கும் உயருது இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் அணைக்கட்டு விவகாரம் என்ன வெறும் காஷ்மீருக்கும் கேரளாவுக்கு மட்டுமா இருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அப்போ இன்னைக்கு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பத்து நாளாக பல சட்டங்களை அவசர கதியில் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமாக சர்வாதிகார முறையிலே செய்யக்கூடிய சட்டங்களோடு இந்த தேங்கூட்டில் கையை வைக்கக்கூடிய இந்த சட்டம் இந்தியாவுடைய தலையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காஷ்மீரை அதை தலைவழியாக மாற்றக்கூடிய வேலையை மீண்டும் செய்திருக்கிறார்கள் அவரே சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காஷ்மீர் நல்லா இருந்துச்சுன்னு அதுக்கு பின்னால தான் ஜனசங்கிகள் அதனுடைய விளைவு தான் அதுக்கு பின்னால தான் பாரதிய ஜனதாவினருடைய தவறுகளால் தான் அங்கே இவ்வளவு பிரச்சனை அவர்களுக்கு வேண்டி ஆட்சி இப்படி நான் சொல்வது இதுவரை எந்த கஷ்டப்பட்டாங்க மக்கள் இந்த இது முன்னூத்தி எழுபது இருக்கு இல்லைன்னு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகள் நாங்கள் போய் காஷ்மீரில் சொத்து வாங்க முடியலன்னு ஏதாவது கஷ்டப்பட்டாங்களா வருத்தப்பட்டாங்களா வருத்தப்பட்டது யாரு அம்பானிகளும் அதானிகளும் பஜாஜிகளும் தான் எங்களுக்கு எங்க சொத்து வருத்தப்பட்டாங்க நான் மீண்டும் சொல்றேன் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இதை யாரும் இதை வந்து நம்ம எது நடக்குமோ அது நடக்கும் நடக்கிறதெல்லாம் நல்லதா நடக்கணும் நாம நினைக்கிறோம் ஆனா ஒவ்வொரு தீமையிலும் சில நன்மைகள் வந்து விளையத்தான் செய்யும் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய தீமையின் காரணமாக மக்கள் பாதிக்க கூடாது ஏழைகள் பாதிக்க கூடாது இந்தியாவினுடைய இந்துக்கள் பாதிக்க கூடாது இந்தியாவில் இந்தியர்கள் பாதிக்க கூடாது இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய வாக்குறுதி இந்திய மக்கள் ஒரு நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுடைய வாக்குறுதியை இன்னைக்கு தலைகீழாக கவிழ்க்கப்பட்ட ஒரு நாள் இந்தியாவுக்கு மிக மோசமான படுமோசமான ஒரு நாள் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஏன்னா மோசம் செய்யும் போது சந்தோஷமா தான் இருக்கலாம் தெரியும் சொல்றதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பிளவு அரசியல் என்பதுதான் இதுல எல்லாத்தையும் அடிநாள் வரக்கூடாது சொன்னது யார் சார் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் என்ன சொன்னார் ஜெயன் கேக்கு தனியா இந்த முன்னூத்தி எழுபது கொடுக்க கூடாதுன்னு அதுல ஓட்டு போனா இப்ப வெளியில எழுந்து போனவர் நேர் என்ன பண்ணார் இந்த அம்பேத்கர் சொன்னதை அமெரிக்க நாடாளுமன்ற முறை தான் இந்தியாவுக்கு பொருத்தமானது பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற முறை நீங்க கொண்டு வர்றீங்க இது வந்து ஒரு பெரும்பான்மை வாதத்துக்கு இட்டு செல்லும் என்று ஆனால் முன்ஷி என்ன சொல்றாரு பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற முறையே நமக்கு பொருத்தமானதுன்னு சொல்றாரு 
அம்பேத்கர் உடைய கருத்து முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை முன்ஷியுடைய கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள அதற்கு பிறகு தான் வருது இப்போ அம்பேத்கருடைய கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஃபெடரலிசம் உடைய ஒரு உச்சமே ஒத்துக்கு <laughs> 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 பட்டேல் சொன்னார் இது அவர் சொன்னது ரைட் தானே இல்லை தயவுசெய்து நீங்கள் நான் வந்து ஷேக் அப்துல்லாவோட சொன்னதுனால நீங்கள் அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு ஒன்று அவர் கோபால்சாமி ஐயங்கார்கிட்ட போய் அவர் கோபால்சாமி ஐயங்கார் டாக்டர் அம்பேத்கார்கிட்ட போய் தயவுசெய்து இதில் ஒன்றும் நீ பிரச்சனை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்ன பிறகு அவர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஓட்டு போடும்போது நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போயிட்டார் ஆகவே இந்த முந்நூற்றி எழுபது வரக்கூடாது என்று கடுமையாக எதிர்த்த ஒரு மாமனிதர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் பேசும்போது முன்னூத்தி எழுபது வரக்கூடாது அடுத்ததாக முப்பத்தி அஞ்சு ஏ என்ன அதை பத்தி பேசுறா அவர் ஐ திங்க சரியா தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்த முப்பத்தி அஞ்சு ஏ முன்னூத்தி எழுபத பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து போடுறாரு அந்த முன்னூத்தி இது பேஸ் பண்ணது இந்த முப்பத்தி அஞ்சு ஏங்கிறது முன்னூத்தி எழுபதுலேருந்து வந்தது அரைசிங் அவுட் ஆஃப் த்ரீ செவன்டி ஒன்லி திஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ இஸ் தேர் ஆகவே இந்த முன்னூற்றி எழுபது போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த முப்பத்தி அஞ்சு ஏயும் போயிடுது இந்த இந்த இதில் கழுத்து போட்டது முப்பத்தி அஞ்சு ஏயில் கழுத்து போட்டது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆகவே இது ரெண்டுமே இன்றைக்கி போயாச்சு இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது அதுதான் நீ பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜேஎன்கேக்கு அது கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போயாச்சு அப்படிங்கிற த்ரீ செவன்ட்டி போயாச்சு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ போயாச்சு இதில் ஒன்றும் தவறே கிடையாதுங்கிறேன் இது வந்து ஏதோ திருட்டு தன்மையெல்லாம் பண்ணல சார் டிலேட் ஆகிடுது நிச்சயம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு தக்க நேரம் வரும் 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 வெயிட் பண்ணாங்க சரியான நம்ம நேரம் வரும்பொழுது தான் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஒன்லி எ டிலே அண்ட் அதை வந்து யாருக்கும் தெரியாது திருட்டுத்தனமாகலாம் ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல நல்ல முறையாக நீ கல்யாணம் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்கு அது மாதிரி எழுபது வருஷமாக ஆன பிறகு இது வந்து நடக்க வேண்டியது இப்போதான் நடக்கணும்னு இருக்கு போல இருக்கு ஆல்ரெடி நட நல்லது நடந்திருக்கு நம்ம வரைய இருப்போம் அதனால இங்கெல்லாம் பயமுறுத்துறது இந்த நம் நாட்டுக்குள்ள ஏதோ இதாயிடும் இதாயிடும் அங்க ஏதோ அமெரிக்கா வந்து ஏதோ குண்டு போடுவான் ஒத்த நாளைக்கு ஒண்ணும் போட முடியாது சார் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு போக்குறான் பிளாஸ்டர் என்ன நம்மளுக்கு எல்லாம் சாங்ஷன் எல்லாம் போட்டோம் அமெரிக்கா என்ன ஆயிடுது அப்புறம் அவன் தான் திருப்பி நம்மள்கிட்ட வர வேண்டியிருந்தது அதனால இந்தியா யாரும் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாகிஸ்தான் இன்றைக்கி சுருண்டு கிடங்கும் அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இங்கே எதாவது தெரியா தெரியா நாங்கள் யாராவது நாலு பேர் குதிப்பாங்க எல்லாம் அவங்களெல்லாம் இன்றைக்கி ஐம்பது அறுபதாயிரம் பேர் இராணுவ வீரர்கள் அங்கே இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க இன்னும் இப்போல்லாம் இந்த கல்லறியல் வேலை என்ன டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன அங்கே டெ டெவலப்மெண்ட் நானும் போயிருக்கேன் அங்கே அந்த சுற்றுலா எஸ் எதா வேறு எதாவது உண்டா மற்ற நேரத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது கல்லறியல் தான் வேலை அவங்களுக்கு ஆகவே இந்த கல்லறிதல் அதெல்லாம் நிற்கும் அங்கே எல்லாருக்கும் படிக்கிறது வசதி கிடைக்கும் அங்கே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டே கிடையாது ஒரு பெண்ணு முஸ்லீம் பொண்ணு வந்து வேற யாரோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மையார் அங்க இருந்தவங்க அங்க இருந்துட்டு வேற யாரோ யூபியில இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அதனால அந்த சொத்தும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது போன ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுக்கு அந்த சிட்டிசன்ஷிப்பே கிடையாது அந்த இடத்துல என்ன சொல்லிவிட்டாங்க இங்க இத்தகைய அநியாயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் போது அதுக்கு முடிவு கட்டணுமா வேண்டாமா ஆகவே இது செஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப சரி இட் இஸ் ஒன்லி அ டிலே அண்ட் இட் ஹாஸ் நாட் பீன் டெனைட் அதை பண்ணினதுக்கு அந்த ரிசால்வ் ஆஃப் பிஜேபி ஹாஸ் டு பி ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் திரு ராம சுப்பிரமணியம் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அம்பேத்கார் எதிர்த்தாரு எதிர்த்தாருங்க அம்பேத்கார் எதிர்த்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் அம்பேத்கார் எதிர்த்தது போக மீது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்கல்ல ராஜேந்திர பிரசாத் ஜவஹர்லால் நேரு பட்டேல் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டு கொடுத்தோம் அம்பேத்கர் உங்களுடைய வேத வாக்கு அவருடைய வாக்குனா வேத வாக்குனா அவர் எவ்வளவு நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்தாரு அவரை விரட்டி அடிச்சது யாரு உங்களுடைய நீங்க அன்னைக்கு நடந்தது என்ன அதாவது ஒரு காரணம் அவர் சொன்னதுனால நாம எடுக்கும் சொன்னா அம்பேத்கர் வாழ்கின்ற காலம் அதுக்கு பின்னாடி அவர் இறந்து போல வாழ்ந்தார் வாழ்கின்ற காலத்தில் அதே சட்டங்கள் இருந்துச்சா இல்லையா முப்பத்தஞ்சு 
தேவையா இருக்கட்டும் யாராவது பண்டிகைகளை பத்தி பேசுறாங்களா சார் நான் என்ன கேக்குறது நான் கேக்குறது இப்ப அவர் கூட பேசுறாரு 50000 பேர் 1 லட்சம் பேர் யாராவது கேள்வி பண்ணுங்க பேச உடனே நான் பாக்குறேன் முஸ்லிம் முஸ்லிம் பேசிட்டாங்களே கண்டிட்ட அந்த ஊர்லயே இருந்தவன் இருங்க சம்பந்தமே அந்த ஊர்லயே இருந்தவன் அவன் எல்லாம் தோத்துட்டான் அவருக்கு யாராவது பேசுறாங்க இருங்க ஒருத்தரும் பேசவே இல்ல இல்ல ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்காங்க இல்ல இல்ல அவருக்கு பத்தி யார் பேசுறாங்க நான் கேக்குறேங்க பாரு <laughs> 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 எடுக்கமாட்டோம் <laughs> தவறு தவறு தான் முன்னூத்தி எழுபதோ முப்பத்தி அஞ்சு ஏயோ எல்லாமே நம்முடைய தலைவர்கள் பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் ஜவஹர்லால் நேரு பட்டேல் அன்றைக்கு இருந்த எல்லா தலைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து கொடுத்தது தான் இந்த விஷயம ஒழிய அந்த வாக்குறுதியை நாம் காப்பாற்ற இன்றைக்கு தவறிய ஒரு நாள் தான் இன்னைக்கு நாள் இது தமிழ் மொழி இதில் முக்கியமாக அவர் சொன்னதில் இருந்து ஒரு முக்கியமான பதிவு முப்பத்தஞ்சு ஏயும் இதே மாதிரியான ஜனாதிபதியோட நேரடியாக அறிமுகப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதுவும் இந்த அரசியல் சாசன அமர்வு முன்னாலே இருக்குது அப்போது வந்து நாடாளுமன்றத்தை கேட்காமல் முப்பத்தஞ்சு ஏயை நீங்கள் எப்படி இது பண்ணீங்கன்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பை சே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொடர்ந்து அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஜனநாயகம் என்றால் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சரி ஜுடிஷியரி சரி பார்லிமெண்ட் சரி அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை யாரோ ஒருவர் ஒரு தவறான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தும் போது அதை பின் தொடர்கிறவர்கள் அதை ஒரு காரணமாக வைத்து இது போல் இந்த புல்டோசிங் என்று சொல்வார்கள் அதாவது எல்லாத்தையும் அடி அடித்து தகர்ப்பது என்பது போன்ற இது போன்ற நீங்கள் முதல்ல ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனீங்க ஒரு ஜனநாயகம் என்றால் அதுக்கு ஒரு முறை இருக்கணும் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே இந்த வழக்கை விசாரிச்சுட்டு இருக்கு ஏற்கனவே நடந்த தவறுகளும் முன்னால் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளுமே நியாயப்படுத்தாது நியாயப்படுத்த விட்டால் அதை ஒரு முன்னுதாரணமாக இவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாரும் முப்பத்தி அஞ்சு ஏ முப்பத்தி அஞ்சு ஏன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் தெரிஞ்சோ தவறாகவோ சட்டம் படிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தயவுசெய்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் எந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் முப்பத்தி அஞ்சு ஏன்னு ஒன்று கிடையாது சார் ஒரு லட்சம் ரூபா நான் பந்தியங்கள்ட்ட பாருங்கள் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிகேஷன் எந்த புக்கு வேணால் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இருக்காது ஏன் இருக்காதுன்னா அது கான்ஸ்டியூஷனில் வரலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஒரு ஜே என் கே ஆர்டர்னு ஒன்று போட்டாங்க பிரசிடென்சியல் ஆர்டர் எக்ஸாக்ட் அதில் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் த்ரீ டூ சப் கிளாஸ் ஃபோர் அந்த செக்ஷனில் உள்ள பவரை வச்சு பிரசிடண்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஏற்பாடு கொடுத்தார் பண்ணார் அதை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன் அதனால தான் முப்பத்தி அஞ்சு வரும் முப்பத்தி ஆறு வரும் இது பழைய கால புஸ்தகங்கள்லாம் கிடையாது லேட்டஸ்ட் புக்கு எந்த புக்கு வேணால் பாருங்கள் இவங்க ஒரு காமனாக முப்பத்தஞ்சு ஏன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் தவிர அது ஒரு பிரசிடென்ஷியல் போட்ட ஆர்டர் ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு டூ த்ரீ டூ ஃபோருங்கள போட்டது தான் எனவே முந்நூற்றி எழுபதையே பிரசிடென்ட் முந்நூற்றி எழுபது சப் கிளாஸ் மூணில் மாற்றலாம் நான் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதில் சட்டத்தில் சந்தேகமே இல்லை அதே மாதிரி முந்நூற்றி எழுபது மூணில் முந்நூற்றி எழுபதை வெளியே பிடுங்கி எரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதனுடைய தங்கச்சி அது வயிற்றில் இருந்த குழந்த முப்பத்தி அஞ்சு ஏயும் அதனால தான் அதை சட்ட புத்தகத்தில் கொண்டு வரவே இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்லை அது ஐம்பத்தி அது இருக்கட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி இதில் வந்து சிறப்பு அந்தஸ்து என்பது இமாச்சல பிரதேசம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அசாம் நாகாலாந்து இங்கே உள்ள மக்களுக்கும் 
குறிப்பிட்ட டொமிசைல்டு அதாவது நீங்க மட்டுமே அந்த நிலத்தை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பது ஏற்கனவே இருக்கிறது அது இந்த ஒரு மாநிலத்துக்கு மட்டும் இருப்பது போல ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குவதும் இருக்கு சார் ரெண்டு காரணம் சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே இருக்கு ட்ரைபல் லேண்ட்ருக்கு எந்த புடவை அழகாக இருக்கும் அந்தந்த சூழ்நிலைகள் இருக்குது இது ஸ்பெஷல் தான் சார் இது ஏன் இந்த ஸ்பெஷல் வந்துச்சுங்கிறத ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல நான் விளக்கி சொல்றேன் இவர் ஐயங்கார் சொன்னது இதெல்லாம் உண்மைதான் நான் மறுக்கல என்ன நடந்துச்சு எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் காஷ்மீர் தனி நாடாக இருந்தது பிரிஞ்சப்ப அவர் முதலே சொன்னார் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சுது இந்தியா பிரிஞ்சுது காஷ்மீர் பிரிஞ்சுது எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள் அல்லது எழுபத்தி மூணா இருக்கலாம் அரைப்படியில் கொஞ்சம் வீக் தனி நாடாக இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மூவாயிரம் பேர் பத்தான்ஸுங்கிற ஜாதி வெறி பிடிச்ச ஜாதி அது ஜீலம் நதியில நீந்தி போனா படகுல போனா கண்டுபிடிச்சிருவான் அவன் நின்றுட்டு மூவாயிரம் பேர் ஜீலம் நதியில நீந்தி வந்து இங்க வர்றான் பிடிக்கிறான் கொளுத்துறான் ராஜா பயந்துகிட்டு ஓடி வர்றார் ஹர்ஷி அதனால நான் அதை விளக்குறேன் அதனாலதான் அதை கொடுத்தாங்க வந்து பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட எங்களை காப்பாத்துன்னு கேட்கிறார் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு காப்பாத்த முடியாதுன்னு இருக்கலாம் நீ தனி நாடுப்பா ஏன் மக்கள் வரிப்படத்தில் எங்க ராணுவத்தை எதுக்குன்னு கேட்டிருக்கலாம் இல்லை காப்பாத்துறேன் அங்கு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு உடைய தன்னுடைய மூதாதேர்கள் மாநிலமாயிற்றே என்கிற பிரஜிடிஸ் வெளியே வந்துருச்சு சொன்னாரு காப்பாத்துறேன் ஏன் கூட வரியா மன்னிச்சுக்கணும் என்னை பொறுத்தவரை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அல்ல அபயம் என்று ஒரு வண்ணின் கட அலறி கொண்டு வந்து என் கால்களை பிடித்து அழுகிற போது நான் அவனிடம் ஒரு சட்டம் போட்டு என் வீட்லேயே படுத்துக்கிறியானின்னு கேட்குறதுங்கிறது முறை அல்ல அதை பிரிஞ்சிய அளவில் பிரச்சனை பண்ணிச்சு பாகிஸ்தான் இவர் என்ன அது காட்டி அந்த மூவாயிரம் பேர் வந்தால் பாருங்க பிடிச்சிட்டான் ஒரு ஃபார்ட்டி அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பை நான் ஆசாத் காஷ்மீர்ன்ட்டு ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் அதை என்ன செய்தோம் அதை ஒரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஒரு யுத்தம் நடத்தி பிடிச்சி திருப்பி பிடிச்சோம் சார் அதை ஹாஜி ஃபிர்லாம் பிடிச்சோம் இந்த ஹாஜி ஃபிர்ங்கிறது ஒரு பகுதி அதில் அதெல்லாம் ஆசாத்தில் பிடிச்சிட்டோம் தாஷ்கண்டில் போய் ரஷ்ய கவர்மெண்ட்டு சொல்லிக் கொடுத்தா இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இப்போ ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு பாருங்க நான் மத்தியம் பண்ணுறேன்னு அன்றைக்கி அந்த சட்டாம் இல்லை ரஷ்யா சட்டாம் இல்லைன்னு சொன்னால் தாஷ்கண்டில் நீ திருப்பி கொடுத்துரு எங்கள் மதிப்பணத்தில் இந்திய நாட்டு இராணுவ வீரர்களை பழி கொடுத்து இழந்ததை திரும்ப பிடித்ததை ரஷ்யாக்காரன் சொன்னான் இல்லாட்டு நாங்கள் பண்ணுறோம் மத்தியத்துக்கு மரியாதை இருக்காதுன்னு கையெழுத்து வாங்கினா தாஷ்கண்டு கிட்ட அதுதான் தாஷ்கண்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்ட லால் பகதூர் சாஸ்திரி அங்கேயே மாண்டு போய்விட்டார் அதிர்ச்சி அடைஞ்சி ஹார்ட் ஆக இழந்தோம் பிடித்தோம் திரும்ப கொடுத்தோம் அப்போ அந்த நெகரு சொன்னார் நாங்கள் ஒரு பொது ஜன வாக்கெடுப்பு நடத்துகிறோம் எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க அபயம் <laughs> கேட்ட <laughs> ஒரு ராஜாவை வச்சு நான் வாங்கிட்டேன்னு குற்றம் சொல்றீங்க சரி ஆனால் அதில் ஒரு கண்டிஷன் போட்டார் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிற இந்த ஜூலம் நதியில் ஒரு முப்பாயிரம் பேர் வந்து பிடிச்சான அடிச்சு வாய்ச்சு தீ வச்சு அதை விட்டு வெளியே போச்சுன்னால் நாம் ஒரு பிலிமிசைட் ஒரு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்துவோம்னு சொன்னார் பாகிஸ்தான் வெளியே போகலை அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தலை அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து நம்மிடம் அபயம் புகுந்த காரணத்தால் அந்த மக்களுக்கு சில வாக்குறுதிகளை நாம் கொடுத்தோம் அந்த வாக்குறுதிகளை திரும்ப எடுத்துக் கொள்கிற உரிமை இந்திய மக்களுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்கிறது நான் ஆனால் அவர்களை சமாதானப்படுத்திவிட்டு அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் சட்டத்தில் இது தமிழ் மொழியினுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அல்ல சட்டத்தில் அதனால்தான் முன்னூற்றி எழுபது மூணு கீழே என்ன சொல்கிறான் அந்த 
சபை நிர்ணய சபையை கன்சல்ட் வாங்கிட்டு நீ பண்ணு அந்த நிர்ணய சபை இல்லை இன்னைக்கு அசம்பிளி குறைஞ்சபட்ச அசம்பிளி இருந்திருந்தால் கூட அசம்பிளிங்கிறது அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய ஒரு வழி தோன்றல் ஒரு நியாயமாவது நம்ம படுத்தலாம் அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தது இது கவர்னர் அந்த ஒரு பதவிக்கே எலெக்ஷன் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இல்ல நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்க நிறைவு கருத்தா அதாவது தமிழ் மொழியுடைய நிறைவு கருத்தா இதை செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இதை வந்து முறைப்படி செஞ்சிருக்கணும் சமா மக்களை சமாதானப்படுத்தி செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு மக்கள் கருத்தையும் கேட்டு கேட்டு செய்திருக்கணும் ஒரு பொது விவாதம் நடத்தி பாராளுமன்றத்திலும் நடத்தி விட்டு அவர்களுக்கு பல ரைட்ஸ் புடுங்குறோம் எழுபது வருஷம் வச்சிருந்தோம் அதை புடுங்குறோம் புடுங்க அதிகாரம் இருக்கு அவகிட்ட என்ன அவர் சொன்ன மன்னர் மானிய ஒழிப்பு தான் அதிகாரம் இருக்கிறது யாரும் மறுக்கவில்லை இவர் அவர் சொன்ன திரு பால்ராஜ் மதோக்கு மாபெரும் தலைவன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஜனசங்கத்தில் இருந்த பால்ராஜ் மதோக்கு டெல்லியினுடைய முடிசூடா மன்னன் ஏன் கட்சி விட்டு போனார் தெரியுமா ஒரு கொள்கை பிரச்சனை இந்தியாவில் சொத்து வச்சுக்கலாங்கிற ஃபண்டம் அவர் சகோதரருக்கு தெரியும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அதனால ஜனசங்கத்தில் இருக்க மாட்டேன்னு போனான் அதை மாதிரி தான் அம்பேத்கர் இப்போ முத்தலாக்கு ஏடிஎம்கே வெளியே போயிடுச்சு அவங்க ஓட்டு போட விரும்பலை பாஜக ஆதரிக்க விரும்பலை எதுக்க விரும்பலை அதை மாதிரி அவர் என்ன பண்ணார் வெளியே போயிட்டார் எனவே இந்த முறை மிக நிச்சயமாக தவறு ஜனநாயகத்தை அவமானப்படுத்த ஜனநாயகத்துக்கு கருப்பு நாள் பிரச்சனைக்கு ஆரம்பம் என்றால் அது முதல்ல நேரு வந்து காஷ்மீருக்குள்ள நுழைஞ்சு கிடுகிடுன்னு போன உடனே அப்போ அவர் சொல்றாரு ஹரிசிங் நீங்க இது மாதிரி வேணும் நான் தான் இங்கே ராஜா அப்படின்னு ஒன்று அவர் இல்லை இல்லை நான் ஒரு பெரிய ஆளுமைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அவர் பிடிச்சி உள்ள போட்டார் அவர் போட்ட உடனே அவர் கடுப்பாகி அதனால தான் நேரு அவர் மேலே காண்டு வச்சுட்டு இருந்தார் அதனால அவர் கால வந்து விழணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இதுதான் உண்மை சரித்திர உண்மை அடுத்ததாக ஜெனரல் கரியப்பா அவர் சொல்றாரு எனக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு டூ மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் நாங்கள் இப்போ இவ்வளோ தூரம் பிடிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை முடியாதுன்னு சொல்லி யூஎனில் கொண்டு வந்து அந்த பிரச்சனையை பூதாகாரமாக்கி இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணினதுங்கிற நேரு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருடைய மக்களுடைய ஓட்டு என்ன போட்டு அதெல்லாம் எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் அபத்தமான பேச்சது ஆகவே இதை வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு பூதாகாரமாக ஆக்கினது என்பது நேரு அதை சரி அப்புறம் நான் நான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அது முண்டமாக தான் இருந்தேன் அப்படின்னு பேசுகிறாரு நான் கேட்குறேன் ஹைதராபாடு எங்கே சார் இருந்தது என்றைக்கு அனக்ஸ் ஆச்சு சார் அது எல்லாத்தையும் நான் நாற்பத்தொம்போது அதற்கப்புறம் தான் ஆகவே அதற்கப்புறம் கோவா அது நம்மள்ட்ட இருந்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் போர்ச்சுகீஸ் செய்து நாம் வாங்கிட்டோம் அதனால பாண்டிச்சேரி இதெல்லாம் என்னென்ன இது மாதிரிலாம் இருக்குது அவங்களாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்ன போல மற்ற சில ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் சரி பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பெரிய பிரச்சனை இங்கே தான் சார் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தேவையில்லாத செலவுகள் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு எப்போ பார்த்தாலும் ஹெட்லைன்ஸில் இந்தியாவுக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய வேறு ஒரு நாட்டுக்கும் சண்டைங்கிற மாதிரி காஷ்மீர் பிரச்சனை இருந்தது அது சரி செய்யணும்னு இத்தனை நாள் முயற்சி செய் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கி நேரம் வந்திருக்கு இந்த நேர நல்ல நேரத்தில் அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் டே இது வந்து நம்ம நாட்டினுடைய இறையாண்மையை பாதுகாக்கின்ற நாள் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்துகின்ற நாள் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கணும் நம்ம நாடு ஒற்றுமை மிகுந்த நாடு அந்த ஒற்றுமைகளை எல்லாரும் ஒரு உயிராக அமைந்த நாடு இந்த நாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்திருக்கின்றது என்றால் அதற்கு தேங்க்ஸ் டு மோடி அண்ட் அமித்ஷா அதில் ஒன்று சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சிறந்த நல்ல நாள் மகிழ்ச்சியான நாள் அவர் சொன்னார் நேரு கிடுக்கிடுன்னு போய் காஷ்மீரில் பிடிச்சாருனு அவர் நேரு பிடிச்சா அமர்நாத்ரிகள்ம நினைச்சா பலம் உள்ளவன் 
நீண்ட காலம் நாம் பலமாக இருக்க முடியாது மட்டுமல்ல அதன் விளைவுகளும் நமக்கு ஒரு நான் சொல்கிற விளைவுகள்ங்கிறது அவன் சண்டை போடுவான் பாகிஸ்தான் நமக்கு எதிராக அதெல்லாம் கிடையாது என்னுடைய விளைவு என்று சொல்வது நம்முடைய வாக்குறுதியை மீறியதாலும் நம்முடைய மக்களுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தியதாலும் வரக்கூடிய அந்த சிரமங்கள் கஷ்டங்களும் நமக்கு தானே வரப்போகுது அதனால் தவறு யார் செய்தாலும் தவறு தான் அது அதிகாரம் உள்ளவராக இருந்தாலும் பலம் உள்ளவராக இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய ஜனநாயகம் பாராளுமன்றத்தில் கேலி கூத்தாக நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது தினந்தோறும் ஒரு சர்வாதிகார போக்கில் சட்டங்கள் வந்து பாஸ் செய்யப்படுது இவையெல்லாம் அன்றைக்கு நம்முடைய ஊதாதியர்கள் அம்பேத்கராக இருக்கட்டும் கோபாலசாமி ஐயங்கராக இருக்கட்டும் உட்காந்து அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கி இந்தியாவை ஒரு முறைப்படுத்தினார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய இந்தியாவில் மீண்டும் பேசு பொருளாக இருக்கிறது காஷ்மீர் இன்றைக்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்தை இழந்து ஒரு யூனியன் பிரதேசம் என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அதே போல் ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிந்திருக்கிறது இதனுடைய பின் விளைவுகள் அதாவது மக்கள் இந்திய மக்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி மீறப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கான அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்கிறது இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது ஆனால் இதை இன்னும் முறைப்படி நீதி பரிபாலனத்துக்கு மதிப்பளித்து செய்திருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது இது எப்படி வரக்கூடிய நாட்களில் அரசியலாகவும் மக்களுடைய எதிர் வினையாகவும் மாறுகிறது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் மூன்று பேரும் அரங்குக்கு வந்து இதை விளக்கமாக பேசியதற்கு நன்றி நன்றி